Ang Pilipinas ang isa sa pinakamayamang bansa pagdating sa likas na yaman. Napapaligiran ito ng matatayog at naglalakihang bulubundukin at naglalalimang karagatan na siyang kakikitaan ng mga yamang natural. Mula sa kailalima ng karagatan na puno ng buhay dagat hanggang sa mga yamang mineral na taglay ng mga kabundukan, Siksikliglig at umaapaw ang natural na kayamanan sa bansang ito. Kaya naman sa isang lalawigan sa Pilipinas, pagmimina ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay. Ngunit sa patuloy na pag-agos ng panahon at sa patuloy na paglaganap ng pandemya, nasanhi ng pagkawala ng trabaho ng karamihan, ano kaya ang magiging landas ng probinsyang ito? Matatagpuan sa timog na bahagi ng isla ng Mindanao, ang South Cotabato ay napapaligiran ng mga tanawing takaw sa mata, matatabang lupain na angkop sa pagtatanim at mga bulubunduking sa gana sa yamang mineral. May sukat na 3,076 square kilometers ang buong kalupaan na sakop ng South Cotabato at dahil nga sa matabang kapatagan na matatagpuan dito, Umaapaw rin ang biyayang dulot ng sektor ng agrikultura. Ilan sa mga tampok nilang produkto, mga pinya, saging, mais at hindi mawawala sa hapag ng bawat Pilipino, ang palay. Higit pa sa yamang hatid ng pagsasaka, matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng probinsya ang malaking deposito ng ginto, tanso at maging clay na ginagamit sa pagawa ng palayok. Ngunit sa hindi inaasahang mga pangyayari, ika ng Setyembre, ginimbal ng isang malaking trahedya ang lalawigan ng South Cotabato. Isang malaking flash flood na mula sa Lake Mauhan ang gumising sa mga mamamayan nito, kumitil na mga buhay at puminsala sa napakaraming ari-arian. Naging isa itong malaking dagok sa kanilang probinsya. Bagamat wala pa umanong tiyak na sanhi ang nasabing insidente, Pinaniniwalaan ng mga taga rito na isa ang irresponsableng pagmimina sa naging sanhi ng kalunos-lunos na pangyayari. Taong 2015, isinara ng South Cotabato ang kanilang pinto sa open pit mining. Ito ay sa bisa ng pinagsama-samang boto ng kanilang provincial board. Itinuo ng mga sumunod na liderato ng South Cotabato ang kanilang atensyon sa iba pang uri ng pangkabuhayan na makikita sa kanilang lugar. Nito lamang ikaapat ng Oktubre, may git 80,000 na pirma mula sa mga mamamayan ang nakalap ng Diocese of Marbel upang pagtibayin ang naunang resolusyon ukol sa pagbabaan ng open pit mining. Sama-sama silang nagmarcha upang isumite ang kanilang hinaing sa sangguniang panlalawigan ng South Cotabato. Pilit nilang nilalabanan ang pagpasok ng isang malaking kumpanya na nais maglinang ng mga yamang mineral sa tampakan na isang distrito dito. Sa pagpasok ng taong 2020, ginulat ng isang lubhang nakahahawa at nakamamatay na sakitang bumundo ang COVID-19. Pinaralisan nito ang buong mundo kasama na rito ang bansang Pilipinas. Halos tumigil ang pang-araw-araw na buhay ng lahat ng tao. Dulot ng kabikabilang lockdown upang mapigilan ang lalong paglaganap ng nasabing sakit. Kasabay nito, nawalan din ang pagkakakitaan ng maraming Pilipino. Bagamat pulo-pulo ang Pilipinas, hindi ito nakatakas sa hagupit ng COVID-19. At isa na sa mga napinsala nito ay ang South Cotabato. Sa edisyong ito na magandang gabi Pilipinas, aming kinapanayam ang gobernador ng South Cotabato na si Reynaldo Tamayo Jr. Sa kabila ng pagpapahirap ng COVID-19 sa kanyang nasasakupan, masigasig niyang pinamumunuan ng South Cotabato. Ano kaya ang magiging kasakutan at ano ang pipiliing landas ng gobernador para sa ikabubuti ng kanyang pamayanan? Sa edisyong ito, ating tunghayan kung papanong kinakaharap ng Provincial Government of South Cotabato ang mga hamon hinggil sa 
pagpapatuloy ng kanilang kaularan, pagpapanatili ng kanilang kapayapaan at kauyusan sa kanilang lalawigan. Magandang gabi po, Governor Tamayo. Ah, magandang gabi naman at syempre ah, sa ating mga tagapakinig na andyan, ah, magandang gabi sa ating lahat. Diretsahan tayo, Governor Tamayo. No? Ah, just recently, some 8,000 individuals have affixed their signature para uh, tulig sa in ang napipintong uh, lifting ng moratorium ng mining dito sa inyong lalawag. What's the stand of the provincial leadership to this issue? Uh, una, uh, napapanahon na para para bisitahin muli ang ordinance na na naikreate doon na pagbaba ng open pit uh, mining sa probinsya. That was the time of former Governor uh, Daisy Basifuentes. At uh, meron niyang isang organisasyon, itong mga tribal council natin sa munisipyo ng Tampakan, na nag-file ng uh, uh, suggestions sa sangguniang panalawigan na kung pwede, i-bisitahin muli yung ordinance at napapanahon na. At I-bisitahin na muli. muli para buksang muli. Yeah, kasi uh, ano na eh, pwede na siyang i-amend. Uh, time to amend or time to revisit yung mga ordinance after five years. Ano? Okay. So, nung uh, uh, ngayon, ongoing uh, na nasa sangguni ang panalawigan, binibisita nila ngayon ang kanilang ordinance at uh, ako nga ay hindi nakikialam bilang executive uh, sa probinsya dahil hindi pwede na ma-influence natin yung desisyon ng sanggunian. But, but what's the direction of, of your leadership? Are you into mining or opening the, again the mining operation? Sa atin naman, palagi natin sinasabi as long na it is a responsible mining, okay. ay wala naman talaga tayong problema doon. Okay. Pero kaya nga lang, yung sa open pit na restriction ng ating uh, uh, ordinance, ay nasa sangguniang panalawigan yun yung pagre-revisit muli at tinitinan. Ngayon, nasa ongoing yung conduct nila ng uh, public hearing, tinatanong nila yung komunidad, ano ba ang, ano ba ang kagustuhan ng community, ano ba ang kagustuhan ng uh, publiko. So sa ngayon, hanggang dyan pa lang ang sangguniang panalawigan. Whatever, uh, whatever statement na may papalabas ng executive ng probinsya ng South Cotabato, it will affect Uh, maybe it will affect the decision of the Sangguniyan. Uh, uh, so, uh, that's your statement that uh, you are not uh, influencing uh, the members of the Sangguniyang Palilawigan. Uh, what's the composition of the Sangguniyan? Do you have enough votes? Uh, do you have enough uh, allies in, in the Sangguniyang Palilawigan? Sa so, lang, isa lang yung isa lang board member ang nanalo sa partido ko. Okay. Uh, lahat yan kapartido ni ng former Governor Daisy Abansi Fuentes. Okay. At ngayon, meron namang, meron ako nakasama ngayong, ngayong eleksyon, pero hindi pa naman enough para maging majority kami sa sangkunian. Okay. So, uh, this follows that hindi ibig sabihin ito yung gusto mo, ito yung kusang masusunod because yeah. you have different opinions. So, malabo. Uh, politically. Uh, yeah, tuto. Uh, meron silang, ano eh, meron silang separate power eh. So ang sanggunian ay nagdidesisyon ayon doon sa kagustuhan nila, ayon doon sa paniniwala nila na, na tama or mali na, na desisyon na sa kanila yan. Uh, papasok lamang yan sa eksekutibo kung talaga na pagdidesisyonan na ng sanggunian. Governor, what is your reaction to the President's decision? Nagbigay kasi ng mensahe ng ating Pangulo that because of the pandemic, ang daming nawala ng trabaho and the country really needs uh, employment. At isa ang mining na makakatulong, open up para ang negosyo, ang economic sa bansa ay uh, hindi masyadong maapektuhan. What's your stand? Ang sinabi niyang uh, buksan ang mga minahan, pwedeng makatulong ito sa ating uh, mga trabahante. Ako naniniwala sa Pangulong uh, Duterte. Lahat ng mga lahat ng mga desisyon niya ay alam ko uh, guided na wisdom na meron siya. At yung paniniwala ko sa kanya sa leadership na meron siya talaga ang diyan na talaga. Hindi natin matatanong 'yan. Okay. Uh, kaya nga lang ang <clears throat> ang mina kasi, meron tayong uh, level na mina, no? Meron tayong small scale, meron tayong large scale. Pagdating sa large scale na mina, ay hindi 'yan dumadaan supposedly sa local government. Okay. 
didirekta yan sa national government, yung permits, lahat ng yan, doon yan sa national government. Ang sulukal government, yung mga small-scale mining lang, katulad But, ng... Can, can, can the people oppose? Uh, hindi ba pwedeng uh, barikadahan ng mga tao? Kasi sila itong mga apektuhan. Uh, kaya nga, sabi ko, meron tayong mga proseso, meron mga requirements yan na ginagawa yung ating uh, gobyerno. Sa national government, meron silang requirements pa paano nila masisimulan yung, yung mina doon sa, sa uh, tampakan, kagaya niya, sa tampakan. Pero it's a large-scale mining. Ibig sabihin, uh, under sa jurisdiction ng national government, not under the jurisdiction of the local government. Okay. So, uh, tampakan mines ito yung isa sa pinakmalaking minahan sa buong Mindanao, if not in the whole country. Uh, have they tried, the owner, the, the, the officers of Tampakan, the Sagittarius Mines, have they tried uh, approaching you? Governor, please help us. We need more jobs. We need the uh, uh, mining industry to, to really move forward. Lahat naman nakikiusap. Lahat naman nagtatanong. Pero ang palagi kong sagot sa kanila, simple lang. It's a large-scale mining, secure your pe uh, permit sa national government. Pag merong permit sa national government, why not? Kasi hindi naman saklaw ng provincial government yan. Saklaw yan ng national government. Dahil saklaw ng national government, so dapat andun yung permits na kinukuha ninyo. Okay, so since nagbitaw na nakita ang ating Pangulo, go ahead with the mining para maging active ang ating ekonomiya. Uh, has there been an official from the national government who have already instructed you, okay, uh, this is the direction of uh, the national government, the president, uh, can you support the direction of our national government? Wala naman ko mausap. Okay. Hindi naman ako kinausap na governor, kailangan ma-open niya kasi alam na national government. Hindi sa cloud ng power ko yung large scale mining. Saklaw po yan ang national government at hindi nila kailangan mag- What if they will ask support from you? Sa ngayon wala silang hiningi. If they will ask support? Then I will decide uh, sa panahon na yan na kung talagang hihingi sila doon ako mag -decision. What will be your talking points? <clears throat> Simple lang naman. Kailangan natin tinan. Uh, una, sabihin natin sa kanila, inyong function yan, inyong direction yan, inyong nasa sa cloud ng power ninyo yan, hindi sa cloud ng power ko, you see to it na it will be a responsible mining. Mm -hmm. So you believe in responsible mining? Yeah, responsible mining, wala tayong problema dyan. Why do you insist that this should be a responsible mining? Uh, because I believe that uh, we are the co-creator of God and we have the responsibility and obligations to to protect his creation. Environment is one of his creation. So, kailangan talaga natin na proteksyonan yung environment dahil ko creator tayo ng Panginoon. So, as long na nakikita ko na hindi naman tayo apiktado, why not? Pero, pero titignan natin, totoo ba talaga ang kayang bigyan ng national government na permits? Dahil ang national government, <clears throat> titingin pa rin yan. Titignan pa rin yan ang national okay. government. It Ito was, ay it was stopped. It was stopped. Uh, five years ago, right? Five years ago, uh, na hinto, uh, you believe that there were lapses? You believe that there were really uh, issues that were not really addressed by the government and uh, the mining company? Yeah, five years ago, I was not the governor. Five years ago. Uh huh. Uh, it was the former. But you government. believe that there were lapses, even if you were not just yeah, the I governor? I think maybe. Maybe. Uh, hindi naman nakasimula. Pero talagang against lang talaga si, si former Secretary Gina Lopez dyan sa, dyan sa SMI, sa Tampakan. Uh, kaya nga lang, nung pagpalit ata, parang nilift yung ano niya eh. Yung order ni Gina Lopez na DNR. Wala na akong idea doon. Governor, will you not be happy that when this mining company opens up and hire more workers and uh, uh, contribute more in the provincial government's uh, coffers, uh, the development, the, the activity that it will bring. Would you not be happy to see all these things happening back in your province? Alam mo maraming paraan. 
hindi lang naman talaga mi, mina ang kailangan natin para asenso isang lugar. Eh. Pero kung talagang susunod lang sila sa kung anong uh, law na meron tayo, susunod lang sila sa mga requirements ng national government, will be a responsible mining, wala tayong tanong doon, wala tayong problema doon. Pero if sasabihin natin, <clears throat> ito lang yung susi, ito lang yung paraan eh, para asenso yung prudensya mo, ito lang yung paraan para matitiyak natin na dadami ang employment, hindi. Maraming paraan. Especially na ang provincial government, ang direksyon namin for the next three to five years, ay talagang andun na nakapokus sa mga government-owned corporation na magpapatakbo ng mga negosyo na kung saan alam namin na makakatulong may angat ang kabuhayan ng aming mga mamamayan dito. Magandang Gabi, Pilipinas!